vykouzlit úsměv na tváři, psychicky i fyzicky podpořit a obstarat základní potřeby pro život, denní chleba pečujících osob, které se starají o své blízké. Často nelehký a vysilující úkol už několik let vykonává i paní Růžena. Mám maminku u sebe už tři roky, teď v říjnu bude tři roky a od minulého roku, od srpna, už se musela s ní zůstat doma, protože má, je postižená s tím, že má toho Alzheimera. 4. stupně ležák. Nyní díky operačnímu programu Zaměstnanost podává Sleská diakonie těmto lidem pomocnou ruku. Hlavní myšlenka toho našeho projektu je vlastně pomoc pečujícím, kteří především jsou na začátku té péče. To znamená, že začínají pečovat a nevědí si rady. Mnohdy je to právě v období, kdy, kdy ten jejich blízký je propuštěný z nemocnice. Ten pečující si ho bere domů a potřebuje vlastně poradit, nastavit tu péči. Pracovníci Sleské diakonie se snaží podporovat pečující osoby především v oblasti neustálého se vzdělávání, v rozvoji provázanosti služeb, které mohou poskytovat, také v jejich plné informovanosti o dalších možnostech pomoci a v neposlední řadě se starají o osvětu této záslužné činnosti. Poradenství ohledně toho, jak například dát příspěvky, na jaké služby se obrátit, sociální a zdravotní, jaké pomůcky je vhodné si zařídit a nějakou, jak si vlastně vybavit celou tu domácnost. Potom vlastně jim nabízíme nějaký zácvik té péči, to vlastně poskytují naše terénní pracovnice a jedná se o to, že mohou dojet domů a vlastně těm pečujícím poradit v tom, co oni potřebují. Projekt také umožnil Sleské diakonii nakoupit pět polohovacích postelí, které potřebným bezplatně půjčuje. To dovezli postel, složili to, ukázali, jak to funguje. Je to, je to výborné. Ta postel to je k nezaplacení. Opravdu je to výborné. Bez té postele to by vůbec nešlo. Paní Růžena se tak může každý den lépe a efektivněji věnovat svojí mamince a časově i finančně zajistit veškerou potřebnou péči. V rámci vzdělávání pečujících osob pořádá Sleská diakonie také řadu workshopů, kurzů a pomocných skupin, které združují lidi s podobným osudem. Ti pak dokážou překonávat svůj životní úděl lépe a s vědomím, že v tom nejsou sami. Teď vám něco malinko řeknu o té metodě a pak hned budeme cvičit. Potřebuji s babičkou cvičit, aby trošku ty měla pružnější ty kosti a takže potřebuji, možná, že dneska se dovím, jak, jak i s ní e, zacházet s tím cvičením a tak nějak. A teď se dostáváme k pánvi, to je centrum našeho těla. Tak si všimni, jak ti leží pravá část pánve a jak ti leží levá část pánve. Jen za tento rok ve Sleské diakonii spolupracují s 20 pečujícími osobami a další mají dveře otevřené. V době, kdy ten pečující nemůže tu peči zajistit. Například v době, kdy si potřebuje vyřídit nějaké své záležitosti na úřadě, u lékaře a nemá nějakou náhradu, kdo by ho v té peči zastoupil, tak tedy v tom momentě může dojít právě naše asistentka a zastoupit ty pečující. Můžu mít jistotu, že když zavolám, takže oni dojedou a pomohou s tím hlídaním, takže můžu si za tu dobu to vyřídit. Pokora a úcta ke stáří, to je to, co provází práci všech, kteří se v tomto oboru pohybují.